Hello, good evening. Hello. Good evening, Hello. teacher. Hi. Hi. Hi, Galileo, stranger. <laughs> Thank you. All Thank right, you. very good. I know it's Friday, Galileo, but you only can do that once a month. <laughs> I'm kidding. Oh, All right. Yeah. Okay. That's okay. Very good. Uh, hi, Judith. Hi, Gonzalo. Blanca. Hello, Alfredo. Luis Alfonso. Hello. Good evening. Dinora. Dinora. Good evening. Hello. Edwin Valmore. And Carlos Antonio. How are you guys? Edwin, hello. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Me escuchan bien? Hello. Good evening. Excellent, very good. Okay. Hi, Luis. ¿Qué tal su día ahora, Luis? Muy bien. Gracias, teacher. Excellent, very good. Bueno, quiero... Hi, teacher. Hi, Dinora. You How are you? Stranger on Friday. You left us all alone. All right. <laughs> all right, guys. Eh, felicitarles porque revisé obviamente la plataforma y pues como no escribí en el grupo, todo estaba súper bien, ¿verdad? Así es que les felicito. Todos cumplieron súper bien. Espero que esta semana sea igual. Acuérdese que esta, esta semana tenemos no solo la, las tareas de la semana, sino que tenemos el examen de medio curso, ¿verdad? De medio módulo. Entonces, para que no se sienta usted que se le acumula, obviamente trabaje a diario para que llegue al Friday y esté todo al día, ¿verdad? Y el sábado solo tenga que review algo que le quedó por ahí. Very good. So, so thank you so much, guys, for that. Um, a ver, eh, recuérdeme, Luis Alfonso, ¿qué vimos el viernes, Luis? Un repaso. Un repaso, muy bien, all right, super, Luis, se la puse fácil. Los viernes siempre son repaso, ¿verdad? Así es que vimos un repaso general de todo el presente simple, de las time expressions, all right, eh, ¿Qué más vimos de repaso, Blanquita? ¿Se recuerda? Los countable, 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 and countable. Countable, and countable. Super, very good. How much and how many. All right, so we, we saw all that. Very good. All right, so that was Friday. Today, guys, is the, obviamente se fijaron que la semana pasada terminamos la unidad 1 el viernes, ¿verdad? Igual hoy iniciamos unit 2, ¿ok? And then we have the whole week to finish unit two. Hi, Ellie. Hi, William. All hi, right, teacher. thank you for joining hi. class. Hi, hi, hi. hi. Very good. Thank you, Ellie. Very good. All right, guys. Eh, empiezo a tomar la asistencia que nos corresponde para alistarnos para el nuevo tema, que es ya de la unidad dos. Imagínense que ya iniciamos la segunda semana y cuando venga a ver, ya va a ser viernes otra vez. And we are half of your course, all right? Let's see, Alex Humberto Saldaña Rodriguez. Eh, Ana Beatriz Pineda Olmedo. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Sí, Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Thank you, Carlos. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ahí está. Eh, Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. It's smiling. It's early. <laughs> Don't fall asleep, all right? Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Thank you. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Okay. Francisca Elizabeth Martinez. I am here. Thank you. Gonzalo Valle Valle. Present teacher. Jose Eduardo Guzmán Álvarez. Hey, where is Jose Eduardo today? Jose Galileo Barrera Hernández. Present teacher. Excellent. Carla Marisol Escobar Arbaiza. <laughs> All right, very good. Carlita was not in class either Friday. So Dinora was and Galileo was. And my goodness, the three of you together. Terrible, terrible. Salimos. Ah, <laughs> papa. Luis Alfonso Martínez Pérez. Thank you. Luis Manuel uh, Muñoz Acevedo. Present, bitch. Thank you, Luis Manuel Norma Lisset Quintana Mancía. 
Olga Marina Contreras Acosta. Here I am. William Mauricio González García. I'm here. Thank you. Yolanda, yo vi a Yolanda por ahí. Yeah, Yolanda I'm Melanie here. Pérez Enríquez. Hi, Yolanda. Thank you. Ada I'm Karina, here. hi. Ada Karina Cruz García. Not in yet. And Ana Karin Solis López. All right, very good. Ah, veo que ya se nos unió. Elmer, hi, Elmer. Teacher. Elmer Ramírez, hi, José. Hello, Hello teacher, hi, present. Teacher. Thank you, thank you. José Eduardo, you're also present. Thank you so much for joining class. All right, guys, very good. Thank you. Okay, so, igual, para los que van entrando, ya los felicité porque terminaron su plataforma y tienen así como, wow, de notas, súper. Así que miren lo que se merecen. This is for okay, everybody. Good. good job, súper. All right, very good. Thank you, teacher. You're very welcome. All right, thank you. Esta semana tienen que ganarse two stickers porque del, del curso, de las tareas y del test. All right, very good. So two stickers next Monday. All right, guys. So, yes, Galileo, you had some. Teacher, yes. Eh, ¿Hay un específico para hacer el, el test o puede ser cualquier día? Eh, it can be any day. You can okay. start doing it. Thank you. All right, yeah. Very good. All right. So we are going to begin unit two, the trucks again. They are my nightmare. All right. So we're going to begin unit two, guys, here. So I'm just let me put it back here. Okay. So this is what we're going to do today, unit two. I will be able to say how frequently I do an activity in the workplace. Okay. Last week, guys, we were talking about adverbs of frequency. Once, I mean, adverbs of frequency, time expressions, I'm sorry. Once, twice, every day, every morning, every afternoon, um, monthly, weekly. Those are time expressions, okay? But now we're going to review adverbs of frequency, que también se ocupan, obviamente, en el presente simple. All right, so that's why they are very important to use, okay? Now, uh, we're go I'm going to read the conversation, then we read the conversation together, and then I will explain to you the adverbs of frequency, okay? John and Anne, it says, how often, mire, póngale atención a esa, a esa pregunta, o al inicio de la pregunta que está en negrita. How often do you check your email? Every two hours. Ese every ya lo vimos. ¿Se acuerda la semana pasada? En este caso, every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often, ojo, está en negrito, I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right, okay? That is the conversation, not very difficult, okay? We are looking at the adverbs of frequency, all right? Often, usually, always, y los demás que ya vamos a ver. Revise ahorita que yo la leí una vez, revise ahí si hay alguna palabra que quiere que le repita, que no sabe qué quiere decir, please do it. Le doy 30 segundos, revise ahí rapidito y empezamos la lectura. What the meaning of often, teacher? Often. Yes. Seguido. Ah. Thank you. Mm -hmm. Very good. Thank you. All right. No more questions? Super. No questions? Excellent. Okay. Let's see. Then, William. You're going to be John William. Okay. And Judith, you're going to be Anne. Anne, Judith. Anne, I All right. So, all right. William, you start. How often do you check your email? 
Every two hours, and you? Well, I try to check it as as often as it I can. Uh, and how often do you call your clients? I often call them uh, once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Uh, do you? Do you call clients? Yes. Uh, I will call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with the ten all the time. Excellent, William. Very good. Right. Thank you, William. Very good. Yeah, very good, William. And thank you, Anna. I mean, Judith. All right, very good. Let's see. Blanca, you're going to be on. All right, and let me see here. Edwin Valmore, you're going to be John. Y después se me prepara Luis Alfonso para ser John y Eli para ser Anne. All right. How often do you check your email? Oh, well, hours, hours, yes, hours. hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call in all one a week or one, but usually on Friday. To check the order, the required client. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. Excellent. Thank you, Edwin, and thank you, Blanca. Very good. Ellie, are you ready? You're going to be on, and Luis, you're going to be uh, John. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to, uh, well, I try to check it how often and I can and um, how often do you, do you call your client? How often can they once? I will on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I will. I will take to see in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Excellent. Very good, Ellie. Thank you. Very good, Luis. Thank you so much for that. All right. So, la, las palabras nuevas, por decirlo así, que we're looking at is how often. All right, ahora, la pregunta es entera. How often do you? Si es con usted que estoy hablando. Por ejemplo, yo le digo, Galileo, how often do you go to uh, Usulután, right, Galileo? Yeah? I, go, yeah. I, I often uh -huh. go to Usulután. Each eh, um, week. All right, one very day, good. One day is quick. All right, very good. So the question, thank you, Galileo. The question is going to be how often do you or we or they or I, all right? How often do? Ahora, si yo estoy preguntándole a William sobre Olga, le digo, William, how often does Olga eh, study English, verdad? El do y el does no lo pierdo. Seguimos con presente simple, ahí está. All right, el do está ahí porque it is simple present, okay? So how often? And then the, the answer is every two hours. The pronunciation is hours, all right? Luego seguimos con Johnny dice, well, I try, it's not three, I try to check it. Acuérdese la unión del el verbo con el it. I check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them, sorry, I often call them once a week on Monday, but I usually, usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Acuérdense que no es clients, es clients. 
Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right, okay? Any questions so far, guys? No questions? Hi, Alex. Hi, Karina. No nos había visto. Hi, Beatriz. Very good. All right. Super. Tenemos full house ahora. Solo nos falta una compañera. Super. Excellent. Very good. Any questions about that, guys, right now? Or no questions so far? No questions? All right. Let me just... Okay. Very good. So here, guys, I'm going to show you my presentation, my PowerPoint presentation that I have for you here. Okay. Free time activities, estamos, cuando hablamos de free time activities, hablamos de actividades que usted realiza en su tiempo libre. Free time activities, como por ejemplo, podemos ver watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping, do or play sports, spend time with the family, go out with friends and study, all right? So, tenemos todas estas actividades que podemos hacer durante my free time, okay? Quiero que las vea, si no se las sabe todas, si gusta tomarle una foto por ahí, si no, ahí está, no se preocupe, all right? So, these are the free activities. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque con esto, más adelante vamos a hacer oraciones, okay? All right, so, dejamos las free time activities ahí y luego vamos a Adverbs of frequency, okay? ¿Qué hacen los adverbs of frequency? They tell us how frequent or how often we do something, okay? So here we have Carlos Antonio. Hi, Carlos Antonio. Carlos, hágame un favor. Regáleme la lectura de eh, esta, esta bubble que está aquí, please. Uy, no está, no. Esta. ¿Dónde está el curso? How often do you go to the cinema? Ajá, y léame lo que dice ahí. Sometimes, once, once a month. Excellent, all right. Usted puede optar por decisión. Le hago la pregunta, how often do you go to the cinema? Usted me dice sometimes. Y sometimes se puede convertir a una vez al mes. Usted me dice once a month. Me puede contestar con una expresión de tiempo que sería once a month, que ya la vimos, or with an adverb of frequency that is sometimes, okay? So, adverbs of frequency answer the question how often or how frequently. They tell us how often somebody does something, okay? Por ejemplo, yo le, diga, le, le puedo hacer la pregunta a Olga y le digo, Olga, how often do you, do you go to work? Olga, how often do you go to work? And Olga, what is your answer? Every day. Ok, podría, perfecto, puede ser every day. Y el every day se convierte en una acción que hacemos a veces regularmente o siempre. Guys? Guys? Siempre. Always. Always. Excellent. Always. Excellent. Always. All right. So we can say every day, el every day, que es una time expression, se puede convertir, o también podemos hacer uso del adverb of frequency. Always. Okay? Teacher, I have Hola. a question. Yes, what's your question? Please. Uh, okay. Eh, cuando usted me preguntó uh, how often uh -huh. uh, es, yo debo responder hay often o simplemente la respuesta ¿qué dice la regla? la regla dice y es lo que vamos a ver ahorita la regla lo que nos dice es que usted tiene que decir la actividad y lo, con la frecuencia que lo hace entonces es I always for example I always go to Sulutan. I usually go to Sulutan. I never go to Sulutan. 
I almost always go to Zulutan. Entonces es sujeto, adverb of frequency, and the rest of the sentence. Okay? I always eat pizza. I never eat hamburger. I usually watch TV. Entonces es subject, adverb of frequency, verb. Always. I can say, for example, Beatriz always takes a shower. All right? No importa si es tercera persona singular. El adverbio de frecuencia no cambia. Lo que cambia es el verbo en tercera persona. Por eso la importancia del presente simple y la regla de aprendernos y aprendernos y aprendernos. Entonces es subject, adverb of frequency, Galileo, and the, the verb, and the complement of your sentence. Mi pregunta siempre va a ser how often, otra vez, how often do you go to Zulután? Usted en su respuesta no me contesta con how often, ¿verdad? Me contesta con el adverbio de frecuencia con el cual realiza esa acción. ¿Ya? Mm -hmm. All right. Very sí, good. Lo correcto es que por lo menos le hubiera dicho eh, once a week or I always go to Sulutan every, every week. Yeah. Maybe. Mm -hmm. All right. Lo hacemos más largo por la práctica, pero yo sé <laughs> que puede course. ser más corto. All right, yeah, of course, but as long as you understand it, it's fine, all right? All right, very good. Okay, anybody else has a question? Another question so far? No questions? All right, so I'm gonna present to you the adverbs of frequency, all right, that we have. Mire acá, always is 100%. Si usted yo le pregunto qué tan seguido va al trabajo, siempre, you always go. All right, you always go, a veces vamos hasta enfermos, you always go to work, all right? 90% usually, all right? Usually I go. 80% is normally or generally. Usted hace una actividad, por lo general lo hace, normalmente lo hace. 70% often, seguido o frecuentemente. Si se fija, often también es un adverbio de frecuencia, a pesar que está dentro de la pregunta how often. All right. Some 50 is sometimes. All right. So I'll, piensa en alguna actividad que usted realiza a veces. No es siempre. It's like 50%. It's in the middle. Occasionally is 30%. Seldom es como ya, ahí casi que rara vez, igual que hardly ever. Casi que es la misma traducción. Rarely and never. Usted o nunca hace una actividad y usted never. All right? Y aquí está lo que estábamos hablando con Galileo y obviamente con todos. This is the structure. Subject plus adverb plus main verb. All right? Daniel always passes his exams. All right? Daniel is the subject. Always is the adverb. And the main verb is passes, y el resto obviamente es el complemento de la oración. Okay? This is what happens, guys, in a simple present sentence. Ahora, cuando tenemos siempre hablando el presente simple, pero con el uso del verbo be, cambia un poquito. Y acá vamos a poner he is, y luego el adverbio de frecuencia. Entonces vamos, subject plus verb be plus adverb of frequency, plus the complement. En este caso es un adjetivo. Yo le puedo decir, I am always busy. I am always busy. En este caso yo no llevo verbo aquí, porque acuérdense que con el, el, el verbo be no me denota acción, me denota estado o condición. All right, so esta es como la estructura con el verbo be, y esta es la estructura con el simple present. Okay, guys, do you have any questions? No questions. All right, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. Let's see. Um, Judith, how often, pero de verdad me contesta con el, like, how often you do it. Judith, how often do you exercise? Mm. Now, uh, only once a month. Uh, once a week. Normally weekends. Okay, only so weekends. I normally exercise on weekends. 
Yeah. Okay, so I normally, I normally exercise on weekends. Exercise on weekends. Very good. Okay. Thank you. Uh, let me see. Edwin Valmore, how often do you travel to San Salvador? Um, occasionally. Okay. So I occasionally travel to San Salvador. All right. Very okay. good. Si usted no entiende igual que Edwin que me contestó nada más con el adverbio de frecuencia, it's okay. Está perfecto. All right. Ahora, por estructura, ahorita es como sujeto, adverbio de frecuencia, verbo predicado. All right. Pero si usted lo entiende y en una conversación normal, Yo voy, le, le voy a hacer la misma pregunta a Edwin. How often do you travel to San Salvador? Y él solo va a decir, occasionally. Y no hay ningún problema. All right, but we need to know the structure. Carlita, hello. Welcome to class, Carlita. Qué tremendo. Hi, for my, like, about my house, I'm sorry. Hi, Carla. All right, Luis Alfonso. How often, de verdad, Luis, how often do you practice English? Every day. Excellent. Esa sería con un time expression. Y con un adverbo frequency. Always. Okay. All right. Very good. All right. Very good. Thank you. Let's see. Um, Elizabeth. ¿Qué le preguntamos, Eli? A ver, Eli, how often... <laughs> How, <laughs> I mean, how, how often do you drink soda, Eli? I always, <laughs> yes, I sorry. always, <laughs> always I, I'm, I'm sorry, yes. <laughs> I always. You always drink, drink soda. soda. Oh, no, soda. Eli. No, 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 yes. good for you. All right. Every day. Every day, Eli, really. Every day. <laughs> okay. Alex, how often do you go to the beach? Um, I go to the beach um, two times in the month. Make it nice, Alex. Can I go with you? <laughs> Very nice, Alex. Ahora, está bien su respuesta, Alex, pero me está contestando con time expressions. Two, I mean, two times a week. Perfecto. Y si usamos un adverbio de frecuencia, Alex, en lugar de una time expression, ¿cómo nos quedaría? Um, sometimes. Okay. So you say, I sometimes go to the beach. All right. Y, y como me dijo la vez pasada, teacher, que lo puedo dejar al final, que se escucha mejor. Igual. Eh, lo que pasa es que los adverbios de frecuencia van en medio de la oración, excepto ah, medio, por uno ah, okay. que ya les voy a contar cuál es. All right. Okay, uh -huh. okay. Very good. Thank you. Let me see here. Um, I have a question. Yes, Eddie, tell me. Uh, en el adverbio de frecuencia, después, después del adverbio de, de frecuencia, no vamos a poner el tú para separar el, el verbo. No. Por ejemplo, no. Pero dígame el sí, ejemplo, continúe el, continúe el ejemplo. A ver, dígame. Cuando usted me dijo que si tomaba soda. Tan seguido toma gracias, ajá. Soda. Ajá, entonces yo le dije always, pero dudaba en, en de siempre y después to drink ajá. o always drink. Sí, solo soda. es el verbo, Eli. I always drink. Ajá, ajá very good. Cualquier sí. verbo que sea, I always Thank go, you. I always drink, I always eat, ajá. All right, no va a ir con mm. el, no va a ir en infinitivo, va a ir el verbo nada más, conjugado en este caso. Mm. All right, very good, thank you. thank you. Yeah, very nice. Dinora, how often do you eat pizza? <laughs> I, I always eat pizza. <laughs> Really? All right. Very good. Nice. Yes. Okay. Very good. Bea, how often do you travel? I travel once a year. Okay. You travel once a year. Perfect sentence, Bea. But that is with the time expression. How would you answer using an adverb of frequency, Bea? 
like usually, rarely, sometimes, often. Sometimes. sometimes. Okay, so you say I sometimes travel. All right, very good, thank you. And the last one, Luis Manuel, how often do you read the newspaper? Uh, I always uh, read the newspaper yes, in the of morning. <laughs> yeah, that's your job. All right, very good. Very good. Okay, so, recordemos la diferencia entre expresiones de tiempo y adverbios de frecuencia. All right? Podemos contestar con uno o con el otro, okay? Pero uno tiene una posición dentro de mi oración y los otros tienen otra posición, okay? In this case, acuérdense que la semana pasada que estábamos viendo adverbs of frequency, we were saying the, the uh, time expression is at the end of my sentence. I go to the beach once a month. I, I don't know, he studies English every day. All right? Carla plays with her baby every night. Okay, so the time expression is at the end of my sentence. The adverb of frequency is in the middle of my sentence. I sometimes go to the beach. I never um, drink coffee. I always uh, smile, I don't know, I, I don't know, whatever, it's subject plus adverb of frequency plus the verb plus the complement. That is the structure, okay? Do you guys understand? Yes? Or so-so? No, it's okay, teacher. It's okay, Alex, very good. Yeah. Okay, very good. Edwin, okay. Elmer, okay with the explanation? Yes, teacher. Okay, all right. Luis Manuel, okay with the explanation? Yolanda and Carlos Alfredo, okay? Karina? Yes, teacher. Yes, okay, very good. Okay, hey, teacher. Okay, yeah. right. Thank you. I'm going to continue here, okay? <laughs> Okay, here is, is pretty much the same. Volvemos como a repetir los mismos, all right? So just giving you more examples. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never, all right? Depende de lo que usted busque, de información que busque, así le varía el porcentaje. Ahora, always nunca le va a cambiar. Always is 100%, sometimes is 50%, and never is 0%. Ok, si aquí en otra teoría le dice 5%, pues no se rija por el porcentaje. Es que tan, es casi nunca usted va a una discoteca, por ejemplo. Hardly ever. All right, so that's like the usage of the adverse of frequency. Okay. Que, uh, what do you mean uh, seldom? Seldom is usually like, it's, it's similar to hardly ever. Es como rara vez, casi nunca. Por ahí se juega la traducción. Oh, ok. Uh -huh. Thank you. Thank you. All right. Pero déjeme ver una cosa aquí. Okay. A ver, voy a dejar de compartir un segundo. Okay. I want you to think right now three activities. One activity that you always do. One activity that you sometimes do. And one activity that you never do. Okay, write it right now in your notebooks. Always, ne always, sometimes, and never. Okay, one example of you. It can be work related or it can be like about you, like your hobbies or your daily routine, whatever. Three sentences. Okay, teacher. Uh, you say uh, three. Always, three sometimes, three never, right? No, only one always, like three okay. sentences in general, Alex. One for always, one for sometimes, and one for never. Okay. Finished? Finished. Excellent, Alex, super. Let's wait for your classmates, okay?
All right, everybody finished? Let me yes. see here. William, tell me your three sentences, please. William, not there. Sorry, teacher. Estaba pensando, pero... I always eat pizza. Okay, you always eat pizza, all right. <laughs> Um, I, I sometimes, como se dice tomar tiempos en mi trabajo? You sometimes take time or take yeah. the time? Take, take a time in, on work. Oh, okay, in, in my work, okay. Um, I, ne I never travel to you never travel. All right, very good. Okay, <laughs> let me see. Galileo, your three activities. Always, sometimes, and never. I always go to work. Mm -hmm. I sometimes go to the beach. Okay. I, I never play football. Oh, okay, very good. Gonzalo, thank you, Galileo. Gonzalo, can you tell me your three activities? I always go to the church. Okay. I sometimes help to my father. Okay. I never do anything bad in my house. Okay. All right, thank you. Let's see, Carlos Alfredo, can you tell me your three activities? Okay. And I always uh, drink coffee. Okay. <laughs> uh, sometimes I eat fast food. Okay. And I never make exercise. <laughs> oh my goodness, Carlos. All right, that's okay. Very good. Jolanda, tell me your three activities. Always, sometimes, and never. Sometimes, always, and never. Yes, please. And I always, I go to my work. Okay, I always uh, go to my work, okay. So I sometimes I go to San Salvador, mm. and, mm -hmm. okay. and I never game video games. You never play video games, me neither. Yeah. All right, very good. Thank you, Yolanda. Perfect. Ah, uh, let me see. Jose Eduardo, tell me your three activities. Always, sometimes, and never. No la he hecho todavía, teacher. Okay, Jose Eduardo, cuando las termine, me avisa, please. I'm out. Okay, very good. Blanca, tell me your sentences. I always like to spend time with the family. Okay. And sometimes I do exercise. Exercise. Yeah, exercise. Exercise. I never did. You you never? I never did. Yeah. Oh, you never you never <laughs> follow a diet. Okay. <laughs> okay, very good. All right, let's see. Um and um Olga, tell me your three sentences. Olga, did you tell me your three sentences already? I always grab kucha. Sí, 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 ahorita sí. Okay. Yeah. I always I always get up at five. Okay. I always take a, a drink. Sorry. I always drink coffee. Okay. I always uh, take them at breakfast uh, six at six. Okay, very good. Thank you. All right, let's see, Ellie, your three activities, Ellie. Mm, I always clean, clean my house. Okay. I some, sometimes listen to music. Okay. And 
I never go to, to the cinema. Oh no, Eli, me neither. <laughs> All right, very good. Never. never All right, never, Eli. Never. Eli, are you sick, Eli? Are you sick? Está enfermita, Eli. A little. Yeah, I can hear your voice. All right, okay. Ya ve mucha soda, toma. <laughs> All right. All right, very good, guys. Okay, entonces. Hay un dato curioso dentro de los adverbios de frecuencia. All right. One of them, si usted se fijó o tiene que darse cuenta, todos los adverbios de frecuencia van subject, adverb of frequency, verb. Ok, and then the complement. I always, I never, I usually, I seldom, I often, cualquiera que sea. Siempre van a ir en medio. Cuando yo digo en medio es entre subject and verb. Ok, but... We have the adverb of frequency sometimes. That is a special case, okay? Sometimes nos permite ponerlo al inicio de la oración, en medio de la oración como todos los otros, and at the end of your sentence. For example, I can say, sometimes I drink milk, okay? Or I can say, I, so, uh, I sometimes drink milk, Or I drink milk sometimes. Con always no puedo hacer eso ni con los demás. All right? Es sometimes, el que es, es movible. Sometimes I go to the cinema. I sometimes go to the cinema. I go to the cinema sometimes. Okay? So sometimes has that special quality that it can go at the beginning of my sentence, in the middle of my sentence, and at the end of my sentence. Okay? But not always, not never. So no, I say, never I go to the park. No, I never go to the park. I go to the park never. No, I never go to the park. Only one adverb of frequency that is sometimes. Okay? Yes? You guys understand that? Yeah? All right. Very good. Okay. Let's go back. Vamos a regresar. Do you have any questions? No questions? No? Okay. Hey, Yes, hola, hola. Hi, Karina, yes. Ay, eh, tal vez me ayuda aquí con una duda. Yeah. Eh, vaya, how often do you got the jinx? Uh -huh. eh, pero la respuesta es de día, ¿cómo? I, en el caso, I, y luego el adverbio de frecuencia que le corresponda a esa actividad, y luego el verbo que usó. ¿Cómo sería? Regáleme la, la pregunta, how often? Eh, how often do you go to the gym? Ok, how often do you go to the gym? Entonces mi respuesta sería, por decirle algo, I, lo voy a poner como ejemplo mío, I hardly ever go to the gym. I hardly, I ever, har hardly ever go to the gym. Go to do you the gym? No. To the gym. To, uh -huh. I eh, hardly ever go to the gym. The okay. gym, yes, okay. Ahora, obviamente es en mi caso. Si usted va siempre, usted Casi nunca. I always. Ah, right. okay. o si va a veces, I sometimes. Si va rara vez, ah, no. si va frecuentemente, I often go to the gym. Entonces, el adverbio de frecuencia siempre lo va a mantener en medio, Karina, del sujeto y del verbo. ¿Ok? ¿Ya? Yeah? Ok. All right, very good. Carlos Antonio, do you have any questions? No. Excelente, Carlos. Okay. Very good, very good. Ok, si no, a los de hoy le tocan los 10 minutos a usted. Si no, ahí me pregunta cualquier cosa. Very good. Okay. Teacher. Teacher. Yes, yes, yes. So, entonces, en, en my activity, I, I can say, I always take a shower. It's Excellent. Okay? It's okay? Yes, perfect. I okay. always take a shower. Yes. All right. Very okay. good. Usando adverbio de frecuencia, ¿verdad? I always take a shower. Super. Excellent, Alex. Very good. Okay, guys. Let's go back here to the book. Sure. Yes, Galileo. Teacher. Mm -hmm. Ay, perdone, 
No, sí, lo dijo y no puse atención, no, pero ajá, Galilea. En, en, en la tercera persona, como estamos en presente simple, ¿verdad? En sí. tercera persona el verbo, después del adverbio, eh, cambia. ¿verdad? Sí, sí, la regla se mantiene, es, Galileo. Es que se lo sí, okay. entonces en el caso, Gracias. por ejemplo, eh, de Eli, que siempre toma gaseosa, por decirle algo. She, en este caso es she porque no soy I, ¿verdad? She or Eli always drinks mm -hmm. Soda. All right. No pierdo mm. la S. All right. O digo, Alex always takes a shower. All right. Sí. Uh, o yo digo, Blanca sometimes watches TV. Entonces, la regla de tercera persona singular afirmativo no cambia, Galileo. La mantengo. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Very good question. Thank you. All right. Entonces, vámonos al manual de regreso. Ok, lea, si gusta, ahí en su casita donde usted se encuentre, read this again and answer question number two and question number, I mean, sorry, question number one and question number two. Ok, how often does Anna check her email? Revise aquí. Y luego, why it is important to check the email every day. Answer those two questions, ok? Me avisan cuando vayan terminando. Esas dos, horas, esas dos preguntas. Ever to ho to hours. Yeah, write it down. Um, yes, please. Write it down. <laughs> hours. Hola, teacher. Hello. Se me desconectó. No sé si están en, en grupos ahorita. Están haciendo no, algún... no, no, no. Estamos en, uh, terminando o contestando question number one, question number two. Ah, ok. Thank you.
All right, let's see, guys. How often does Anne check her email? Anybody? She checks her email every two hours. Yeah, she checks her email every two hours. All right, so that's very, very often. And why do you think it's important to check email every day, guys? She believes it is important to have contact with them that's all right. the time. Yeah, because it is important to have contact with clients. All right, very good. Or with people every day. Thank you. All right, let's continue here, guys, with the next page. Page 20. All right, si se fijan, eh, son prácticamente los mismos adverbios de frecuencia, que son los más usados. All right, so here we say use frequency adverbs to say how often, how frequently an, an activity happens. So again, we have 100% always, 50% sometimes, 0% never. Y ahí vamos rellenando con los otros porcentajes. I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. Y ahí estamos viendo la tercera persona singular que ya habíamos hecho referencia y que también Galileo nos hacía la pregunta, ¿verdad? I occasionally work over time. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work, okay? So all of these are the adverbs of frequency. Y si se fija, seguimos la estructura. Subject. Adverb of frequency and the verb, okay? The verb is after. It is está igual, igual en todas. He usually drives. She, she normally checks. He rarely has. I never get. So it's here, all right? Let's see. Uh, solo déjeme. A ver, vamos a llenar este de aquí. En activities se refiere a I, o sea, ustedes. I always, I often, I sometimes, I hardly ever, and I never. Ya hicimos always, sometimes, y never, que fue el ejercicio de que ustedes me compartieron las tres oraciones. Si gusta solo reescribirlas aquí, ya no tiene que poner otras. But we need to more. Often, y we need hardly ever. No tiene que volver a hacer las cinco, solo often and hardly ever. Y eso casi que nos lleva a las nueve de la noche for the second attendance, okay? Escriba dos oraciones con I often and I hardly ever, okay?
Hmm. All right, let's see. Often. Um, Galileo, how um often? Tell me your sentence about often. Sorry, Galileo. All right, Alex, do you have your sentence ready for I often? I'm, I'm sorry, teacher. Okay. I was on mute. I was on mute. Oh, okay. I I often check my car. All uh, right. Before I go to Sultan. Okay, very good. Thank you. All right. Uh, let me see here. Luis, Manuel, what about often? All right. No. Alex, can you tell us about often? I often? I often eat, it's pizza. Sure. Teacher, I am. <laughs> All right, thank you. Thank you. Very good. Okay, tell me your sentence. All right, maybe not. Uh, let me see. Me too. Yes. Who's talking to me? Jose Eduardo? No? All right, okay, I'm hearing voices. Hola, hola. Es que se me ha trabado la máquina. Ok, muy bien. Pero me good. escucha. Ahorita sí lo escucho. Eh, me ayuda si no está bien. Sí, claro. I will. I, I what? See my mother. Ok, you often see your mother. Very good. I often see my mother. Nice. Very good. Thank you. Very nice. All right. Let's see. Um, Luis Alfonso, what about often? I often drink coffee in the afternoon. <laughs> ok, you often drink coffee in the afternoon. All right. no? Yeah, very good. How many cups? Many cups? Uh, many. Oh my goodness, really. All right, very <laughs> good. Okay, uh, Bea, what about hardly ever, Bea? Hardly ever. Uh, I hardly ever go to the lake. Okay, very good. Thank you. All right, Elmer, hardly ever? Elmer? Sorry, sorry. Hardly ever go to the pizza hut. You have hardly ever go to Pizza Hut. All right, very good. Karina, what about hardly ever? I I hardly ever drink in soda. I hardly ever drink soda. Very good. Thank you. Very mm -hmm. nice. Okay, excellent, guys. I'm going to take attendance right now. And after that, we're going to do our first group practice. Okay, let's see. Alex Humberto Saldana Rodriguez. Alex? I'm here, teacher. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejia. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. I am here. Gonzalo Valle Valle. Present, teacher. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. José Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza. She's there, that's okay. Luis Alfonso Martinez Pérez. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Luis Manuel. Norma Lizette Quintana Mancía. Present teacher. All right. Olga Marina Contreras Acosta. Present. William Mauricio González García. I'm here. Yolanda Melanie Perez Enriquez. 
I am here, teacher. Thank you. Ada Karina Cruz Garcia. Present, teacher. Ana Karin Solis Lopez. All right, guys, very good. We're going to continue here. Let me just show you something. Uh, just let me get something here for you. Hold on, guys. Give me a second. Okay, so I'm going to show you this right now so we can continue and then you can do your exercises, okay? So here we have, as I said, the adverse of frequency. We often use the present simple with the adverse of frequency. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que hablamos, usamos el presente simple with the adverse of frequency. Never, hardly, ever, usually, sometimes, often, always, no importa cuál sea. We usually, I mean, sorry, we use hardly ever and never with positive, not negative verbs, all right? She hardly ever comes to my parties and they never say thank you, all right? So these, all of these are like affirmative sentences. Hágame un favor, tómeme la foto a esta. Ready? Yes, ahorita no haga nada todavía con ella. Voy a seguirles explicando y luego ya vamos a tomar las otras fotos de los otros ejercicios. Adverbs of frequency go before the main verb. Cuando digo main verb es el, el eh, obviamente el verbo principal de mi oración. Subject plus adverb plus main verb. I usually wake up at seven. I often call my mother. All right, so. Usually está antes del verbo wake up y often está antes del verbo call. Adverbs of frequency go after be. Subject plus to be plus the adverb. He is always late. He is never tired. I am often relaxed. Okay. Entonces, si no podemos, cuando hablamos del verbo be, yo no puedo decir, he always is late, or she never is tired. I often am relaxed. No. La estructura para el verbo be, que siempre sigue siendo presente simple, es he is always late. She is never tired. I am often relaxed. Vemos la diferencia entre los verbos de acción y el verbo be. ¿Dónde va ubicado el adverbio de frecuencia? Yes, teacher. Yes? All right. Ok, el adverbio de frecuencia del, de verbo de acción va antes del verbo de acción. Cuando usamos el verbo be, is after the verb be. Ok? Ok. Expressions of, of frequency usually go at the end of the sentence. Las expresiones de tiempo que vimos la semana pasada van al final, por lo general van al final de mi oración. I have English lessons every day. She goes to the gym twice a week. Esas expresiones de tiempo las vimos, las vimos la semana pasada. But los, time, los adverbs of frequency que estamos viendo hoy van en medio como ya dijimos. All right. Eh, regálenme foto con esta, porfa. Take a picture of this one. Ready? Yes. Take a picture of this one. All right. Hay varias porque necesito que practiquemos esta. A ver esta, creo que esa es la última. No, creo que otra. Teacher, podría poner la anterior, por favor. Si gusta, solo termino. Ah, no, sí, esa era la última. Ok, ahorita, ahorita, ahorita. Voy a regresar. Luis, no sé si las logró tomar todas, Luis. Esta era la otra, Luis. Luis Alfonso. Ok, esta es la otra. All right. This is the other one. 
Teacher. Teacher. La anterior, porfa. Ya me perdí. A ver, a ver, a ver, a ver. No se preocupen. A ver, la primerita fue esta, ¿cierto? This is number one. A esta, no, 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 no. Esta es la segunda, donde dice order the words to make sentences is picture number two. Picture la primera. Ah, no, de la primera. <ríe> ¿Qué le pasó? A ver, Por voy favor. a retroceder caseta. A ver, este es number one, Dinorita. Le voy a poner penitencia ahí. Got it. Thank you. A ver, this is number one. No se confunda, esta fue la primera. This is number two. Yeah? Next. This is number three. Yeah? yeah. This is number four. And this is number five. Ahora, voy a regresar y explico. All right, en esta, ¿qué van a hacer en esta? Le van a poner por... Eh, no, perdón, no le van a poner el porcentaje. Ordénenla de siempre a, a nunca. Siempre siendo la primera y nunca siendo el último. All right, todas las demás en medio, más o menos. En esta que está aquí, ordenen las, las, las palabras porque están en desorden. Ordénenla para que tenga sentido ahí. En esta que está aquí, ahí le están dando el adverbio de frecuencia o la expresión de tiempo que tiene que usar. Ojo, no le... No sigan los espacios que están ahí, porque no, eh, no son tres palabras las que no existen ahí. Ahí nada más es colocar el adverbio de frecuencia o la expresión de tiempo donde corresponda. Entonces, ignoren los, los guiones o donde están los espacios. No quiere decir que van a poner tres palabras en cada oración. ¿Ok? Por ejemplo, la primera dice, I think about becoming a pilot. Y abajo dice, sometimes. Como sometimes es un adverbio especial, yo puedo venir y decir, I sometimes think about becoming a pilot. Si se fijaron, el, el espacio este y este lo ignoré porque no pasa nada con esos dos espacios. Están de más esos espacios. ¿Ok? Okay. En esta de aquí, okay. lo opuesto, tienen que ir leyendo, todo esto lo tienen que hacer con sus compañeros, ¿verdad? En esta dice, my brother is never sad. Quiere decir que si nunca está triste, siempre está. ¿Cómo? Si always. nunca está triste, exacto, el opuesto It's de never is always. always. Entonces tiene que ir leyendo, mm, entender okay. lo que dice la primera parte para poder completar la segunda. Y en esta es contestar qué hacen ustedes always, almost always, que es casi siempre, usually, sometimes, pero vaya leyendo porque dice what time, where, what. Ahí va a depender de lo que usted haga o donde vaya o lo que le están haciendo, la pregunta que le están haciendo. All right. Igual yo voy a estar entrando a sus grupos y revisando por si necesitan help. All right. Iniciamos entonces, please, guys. Me puede volver a poner la, la pantalla que no le puse. Todas, veíta todas las fotos, vea. Vea que se me hizo, vea.
Usually, normally or generally, usually. Esa sería la tres. Sí. La, la dos es usual. La dos es usually. Vale, la tres sería normally. Sí, like la a, cuarta, la like cuarta often, often. Tranquilo, tranquilo. <ríe> la emoción. La cuarta sí. La, la cuarta la quinta. sería. La cuarta no es Often. 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 Sí, es es Often. Yes. La quinta es sometime. Exacto, sometime. Y de ahí para allá ya van la, las bajitas. Sí. Las de menos otra frecuencia. Occasionally. Seldom. Oh. Esa no está, ¿verdad? No. Which one, Carlos? Seldom. Seldom. Está muy parecido a Hardly Ever. Esto por decir. Ha, ha, hardly Ever era más ser? bajo. Era de una menor frecuencia. Sí, entonces Seldom por lo general va un poquito arriba, luego Hardly Ever, luego Never. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Eh, vamos en Occasionally. Occasionally, ya. Yeah. Uh -huh. ¿Qué número es esa, Carlos? Después de Occasionally es Seldom. La, Sometimes era la 5, era la mitad. Ok. Sí. Luego, luego ah, oca oca después, occasionally. Después sometime va occasionally. Occasionally, exacto. Ok. Después de occasionally va Seldon. No, Seldon no está acá. En el listado que tenemos que ordenar no está. Entonces no, diría Harley mm. Ever. Exacto, Harley Ever. Esa es la que sigue. Hardly ever. Y por último, never. Elmer, hola Elmer. Hello, teacher. Ay, Elmer, lo, lo cambié a otro grupo, no le quedó la invitación, Elmer. Para que no esté solito. My grandmother. Hi, Carl. Hi, Jose Galileo, Luis Alfonso, hello. Hi, teacher. Hi, hi teacher. Hi, teacher. Grandmother is fine. 
grandmother is fine visit my advice with their thing. Eh, quedaría, como diríamos, we visit my grandmother twice a year in Spain. We visit, we visit, we visit my grandmother. We visit my grandmother twice a year in Spain. Spain. In Spain, very good, yeah. Spain. Twice a year in Spain. That the that, that Yes. We, Yes. ¿Cómo te quedó? Acá sí lo mismo. We visit my grandmother twice a year in Spain. Visitamos a nuestra madre dos veces al año Exacto. en España. Ajá. Listo. Veamos la cuatro. Restaurant my opposite of the high school hit. Wow. High school. Restaurant in the restaurant. Oh. Which number are you working on, Galileo? And Luis Alfonso? Um, number four. Number four. Espérame que no veo. Ya somos dos. I know, I'm sorry. Yo me hago la fuerte, but I can't. <laughs> <laughs> restaurant, restaurant, my opposite often at high school eat day. My uh, opposite. I eat. Often eat. Uh -huh. um, I often eat, uh-huh. My opposite? No. Often eat, not my... A ver, pero lo primero es que, Galileo? The subject. Ajá, entonces sería? My? Uh, my? No, the, no, the, the restaurant. Galileo, siga la estructura, Galileo. Sujeto, my, my. adverbio de frecuencia, verbo. Ya, yeah, subject. Ajá, ¿está en Pedro. No. Está en el cuatro. Number four. Number four. Uh, uh, what's mean opposite, teacher? Opuesto, ¿ah? Ajá. Uh -huh. uh, ok. My restaurant. Mm, es que no le encuentro sentido a la oración, por eso. <risa> All right, sí. ok, le ayudo, ¿no? Sí, por favor, please. Help, help, All right. help. A ver si puedo, vaya, a ver. A ver, decimos, I often eat. Ah, es que aquí está el I, no lo había visto. Ajá, uh -huh. ay, por eso pensé que el subject, pensé que el subject, restaurante, tercera no. persona, eat. Aquí está el I. I often eat the restaurant. Uh, the restaurant. Uh, I often uh, eat uh, at the restaurant. At, muy bien. at the, the restaurant. restaurant opposite, opposite to the school. To the school. Ahí, aquí está el I. Por eso I se había confundido. Galileo. Sí, no le ha sentido porque no había visto el, el subject. I, Mis lentes I, tienen la culpa. <laughs> I often eat at I often eat the restaurant opposite at the restaurant to school opposite to school. At school. At school. Opposite. At school. At school. Well, I will see. Number five. Uh, sujeto Pedro. Always is the always, first always, in the is the always. first student in the class. Algo Pedro, okay. Pedro is always, ajá, uh -huh, es que estoy. 
the Pedro first student way. class. Pedro is our way. Pedro is Pedro is Pedro is always. Pedro is always the first student. Exactly. The first student in the class. Yeah. Number six. Uh, is, uh, and I, uh, I'm here and I here ever. They. They hardly ever stay at home they hardly ever they are ever stay at home at home on the night at night. All night. At night. Very good, at night. Stay, yeah. stay on home at night. They <laughs> hardly ever stay on home at night. Number seven. Alguien nos faltó una A. Ah, no. ¿Y el Saturday que lo hicieron? Ah, sí. Saturday. <laughs> uh, they so, hardly ever stay at home at night. At night, at night, at night, is at night. At on home, no, at they home. Hardly, they hardly on Saturday night. Saturday night. Saturday night yeah. fever. Stay <laughs> on Saturday night. Stay at home on Saturday yeah. night. At night. night. Eh, Galileo, Dime. pero ahí nos comimos una A. I'm hardly, I'm, I'm hardly ever the Saturday stay at A. Y esa A, ¿dónde la pusimos? My own. Uh -huh. They hardly ever stay at home on Saturday night, pero esta A. A. Lo que está de más, Luis. De ver, pero verdad que sí, no la sí, pusimos. No, sí. no, pero, pero está para... de más. Pero para que vea que... que, que está de más. Es cierto. Okay, okay. Pero es bueno. en teacher. I know, super good. Yeah. Number seven. Voy a ir a otro grupo a ver cómo van, ¿ok? Ok, teacher. Ok, Bye. teacher. Thank, Thank you. you. We... We, we go. We no. We to we. The cinema. We. Hi, Dinora. Hi, Judith. Hi. Hi. I always remember to do my homework. That's not true. <laughs> <laughs> um. Hardly, I hardly ever forget to do it. I, I never. Always says, ah, yes, it's true. Always. Never. Steven seldom goes to a cinema. He usually sees movies. No, he hardly, hardly ever. No, see usually, him. tendría que ser lo contrario. Usually, creo. Seldom is es raramente. O algo que así. raramente. Pues no va al cine, no ve las, las películas. Son ah. Por eso no va al cine, porque nunca va, porque rara vez quiere ver películas. Siguiente. Es cierto. 
Digo yo. Judy saw a doctor for the first time in three years. Well, she hardly ever gets sick. Casi nunca se enferma, por eso no va al doctor. Ya quisiera ser como I ella. Up, <laughs> I get up at five o'clock, seven days a week. I, I usually get up early. Mm -hmm. It's always hot and sunny where I live. That's why I never I I never see snow. Mm -hmm. Do you ever drink coffee? Yes. Mm. Do you ever drink coffee? Only yeah. sometimes, but only sometimes, not often, just a few times a week. Mm -hmm. Sometimes, sometimes. Uh, my sister all, almost never eats burger, burgers and fries. Uh, almost never. She usually eats healthy food. Sleepy. Almost never is she never eats. Uh, she always eats. She always or usually. I I sometimes take a bus to class, maybe three or four days a week. Sometimes. Sometimes. Oh, normally. Do you ever watch action movies? No, never. Well, I watched an action movie a few years ago, so I guess so say uh, okay. I guess we say say sometime. Never. <laughs> no, hardly okay. ever. Say sometime. No sé cómo es la única que se puede poner de último. Creo que es un sign. Ok, sí.
A. No, no. A menos que sea they hardly ever stay on home. No, pero no. Hi, Edwin. Hi, Alex. You need help? Hi, teacher. Hi. Hello. Um, yeah, yeah. Tenemos, estaba... te, tenemos duda en, en la número ah, seis. Problem. Dígame. Uh -huh. de, la, de ordenar. De ordenar las oraciones. La, las oraciones, sí. Ah, ok, nosotros hemos puesto They hardly ever stay home on Saturday at a night. They hardly stay home on Saturdays at night. Creo que hay una A que, so, que sale sobrando. ¿Verdad que está además una sí, A? Esa A sale sobrando, solamente, sí, sí. Solamente está, es at night. They hardly ever stay home on Saturday at night. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Yo la, yo... Yo la había agregado antes de home, pero teníamos dudas porque esa es la única que no encontrábamos dónde Sí, ponerlo. no, no, pero la hasta de más, I'm sorry. Ok. <risa> ok. ¿Y los demás ya terminaron? No. Sí. Eh, no, no. No, no. Okay. Okay. no otras. That's ok, that's ok. Ok. Todavía tenemos unos dos minutitos por ahí. Ok. Ya está bien. Ok. Ok, número Entonces... Siete. Las siete es de One Cinema. Eh, we. Inicia con We. We Wans. We go. Hi, Jolanda, Blanca, ¿cómo vamos? Hi, teacher. Ah, <laughs> 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 okay, that's okay. Very good. Continúen, tenemos un par de minutitos más, okay? Okay. Okay, teacher. Well, James, Jane, ah, uh, no. James and I, ahí sería James and I. James and I. I Jens Jens and I Jens and and I Jane and I see Ay, aquí es bien raro porque Jensen Jensen. Hay... Pero es que aquí dice que como que nos vemos, vea. Entonces, Jane and I see other. See other Wednesday every each each case each teacher is is está aquí teacher each es que no each significa cada ajá por eso pero every también es cada o todo no every es todo todo. Bueno, decimos every day, mm. todos los días. Todos los días, entonces every Wednesday. Every, Pero y lo otro, ¿cómo sería? Porque es que tenemos every otras palabras. Es cierto. Every cada Ajá. Day. Sí. Every yet son los mismos. Teacher nos ayuda. Hola, dígame, sí, sí, sí. En, en la oración 8 tenemos problemas. No ¿Cuándo sabemos. están arreglando las oraciones? ¿Sí? Sí. sí. A ver, ahorita se las comparto. Esta sería. Ajá. Sí, Esta. en la 8. En la 8. Es Jen and I. Sí. 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 Each other. Le, no. Sí, each other. Sí, each other. Ajá. 
every Wednesday. Yes. Ah. Uh -huh. Pero y, y ahí he traducido, ca, o sea, Jane en, y yo nos vemos, nos vemos pero cada que... miércoles. Ajá. Para pero nosotros el each que, other no ah, lo sé. Como... El, nos confunde. Uh -huh. Nos confunde el each con el every. Ah, lo que, sí, lo que pasa es que en inglés usamos como, como un reflexive, que es como nosotras mismas. Jane y yo nos vemos mutuamente, por decirle, cada miércoles. All right. Ah, entonces, eh, ajá, Jane and I see other H, así. Sí. Jane and I see each other every Wednesday. Ajá. Uh -huh. Each other. Es que qué raro yo, por eso a ella le decía, siento raro. Trato <risa> <risa> significa lo mismo. Ajá. Every Wednesday. All right. Ay. And word to work sometimes. Aquí poder el sunshine como es. Um, teacher, el sunshine dijo que era el que podíamos poner eh, al principio, en medio, al final de la oración. Exactamente, Yolanda, sí, muy bien. Uh -huh. Y el usually no. El usually siempre va en medio de la Dice oración. Dice que hay un par más que se pueden como cambiar de posición. Eh, usually puede ser uno de ellos, pero sometimes es el más común. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Sometimes. No, no es más fácil. I work. I work to work sometimes. No, sería I work to work sometimes. Excellent, very good, yeah. Uh -huh. I work. To work sometimes. And we 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 usually. Russia, we usually to we Sería usually listen uh -huh. listen listen the radio the to car the radio. radio to the radio the, to the car radio uh huh to the car radio mm. all right very good. Vamos a, yo sé que no han terminado con la, no, o ya va, terminaron con las demás, o todavía no. No. Ok, that's ok, that's ok. Solo que necesitamos regresar para revisar y vamos haciendo las demás, ok? Ok, ok, thank you. All right, guys, did you, uh, were you able to finish everything? Yeah, so, so? No. I can't finish it. Last, the <laughs> last, thing, the last no, exercise. We the last need, exercise, okay. Have, <laughs> we have little time. We need, we need more time. You need more time. I know, oh. I know. But you know what? We can check right now lo que logramos terminar y luego seguimos eh, juntos con lo demás, okay? Okay. Perfect. Thank you, guys. So I'm going to share my screen with you right now so we can see here. All right. Este era el primero. All right. So which one is number one? Always. 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 All right. Yes. After always, ¿qué pusieron? Usually. 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 Normally. Normally. Okay. Usually, oh, normally. Uh -huh. Often. Often. Yes. Sometimes, 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 uh -huh. sometimes. Okay. occasionally, 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 very good, occasionally, not often, not very often, not, not very often, hardly ever, and never, hardly ever, and never, very good guys, super nice, thank you, all right, 
What about this one? Olga, regale me number one. Uh, he goes twice, twice out, out a week. Regale me la otra vez, Olga, por favor. Uh, he goes, who, he goes twice. Ah, uh, no, sorry. He, he, he. He goes out. He goes twice out a week. Okay. He goes out twice a week. A week. Twice a week. Ajá. El después del goes out. tiene que ir out. He goes out. Okay. All right, he goes out twice a week. Acuérdense también que la pronunciación es goes, ¿verdad? Goes. goes. All right, si decimos goes, goes es como gobierno El Salvador. Goes. All right, very good. Galileo, number two, my friend. Con gusto, teacher. Uh, she usually wakes up early. Excellent, very good. She usually wakes up early, nice. Luis Alfonso, number three. Oh, we visit my grandmother twice. I don't. I don't see teacher. You don't <laughs> see. We visit my grandmother twice a year in Spain. Okay, yeah. <laughs> we visit my grandmother in Spain twice a year. Okay. Or we visit my grandmother twice a year in Spain. That's fine. Elmer, can you give me number four, please? Um, wait, a mí me sobra una in ahí. We, for number three, Bea? Yes, we put my grandmother visit Spain twice a year. Uh, it's twice in a year, maybe. Uh, uh huh. William, tell me. Ay, que yo la puse, we visit my grandmother in Spain a twice a year. We, twice a year. Uh, yo me puse we. That's right. Okay. So, hold on. We visit yes, my, my grandmother, grandmother in Spain. In Spain, twice a year or twice in a year, sí, pero solo hay un in, vea, ¿verdad? Visit, visit, visit Spain. Spain. Sorry, guys, but some grand mega truck. All right. Yeah. So in Spain twice a year, I think it's better. All right. What about number four? Elmer, regálemela, please. I often eat that restaurant opposite, opposite, opposite at my school. Okay. I often eat. At the restaurant opposite my school. Yes. All right. Okay. Uh, William, number five. Pedro is always the first student in class. Okay. Pedro is always the first student in class. Very good. Uh, let me see here who else I can ask. Gonzalo, can you tell me number six, Gonzalo? Number six, right? Yes, please. Okay, give me one second, please. Mm They hardly ever stay home on Saturday at night. Okay. They home. hardly ever stay home. At home. Stay at home on? Saturday at night. On, on a Saturday. You know what? On a Saturday night. Es por eso no sobra la A. Ya, ya, la, ya la vi, Alex. Y, y um, Galileo, did you have it like that? Luis, ah, perdón, con Luis estaban, ¿verdad? Con Galileo. Teacher. Luis yes, teacher. Yes, teacher. So, yes. we, espérame, espérame. They hardly ever. They hardly ever stay, stay at, at home, home. On Saturday night. night. On, Saturday on night. a Saturday night. Para jugar con la. On a. 
on a Saturday night. Uh -huh. So we can use the uh, Yeah, that's how it should be. Yeah, very good. All right. What about number seven, Judith? Can you do number seven? Um, we go to the cinema once a week. We go to a cinema once. We go to, yeah, very good, once a week. Luis Manuel, can you give me number eight, please? I think it's, um, I see age, uh, age Wednesday. Um, uh, I, I, I don't have a teacher. You don't have that one, really? one. that's no. okay. That's okay, Dinora, can you help us with number eight? Jen and I see each other every Wednesday. Yeah, Jane, thank you. Jane and I see each other every Wednesday. Jane yeah. and I see each other every Wednesday. Okay, Luis Manuel. Thank you. Yeah, very good. All right, uh, number nine, Karina, can you do number nine, please? I sometimes walk to work. Excellent, all right, very good, thank you, very good. Uh, Karina, you can do number 10. La nueve. Number 10, please, la 10. Ok. Eh, we, es que no, esa no la hice, pero... Ok, intentemos juntas, Karina. Bueno, well, sería... Uh, we usually mm -hmm. in Usualis, we, we usually to list the car, ra, car, radic, no. Radic, car. Okay, so we have, we usually, usually to list them. Usually, usually in the car. Right. No, acuérdense que después de usually no puede llevar el tú, ¿verdad? Sino que solo listen. We usually listen. To the radio. To the radio? To the radio in the in car. The car. In, the car. in the car. Yeah, that sounds better. We usually listen to the radio in the car. All right? Okay. Very good. Let's go on here, guys. Number one, esa ya la habíamos hecho. I sometimes think about becoming a pilot. O si usted le puso, sometimes I think about becoming a pilot. Or I think about becoming a pilot. Sometimes, cualquiera de las tres, it's okay. Beatriz, can you do number two, please? The queen celebrates her birthday twice a year. Cool. Okay, <laughs> that's fun. All right, very good. Thank you, Bea. Let me see. Um, Carlita, can you do number three? Or you can't right now, Carlita? Yes, we play in the evening computer games. We play. Okay, we play in the evening computer games or alguien más tiene esa diferente? We play, we play computer games. games in the evening. Excellent, yeah. We play computer games in the evening too. Very good. Thank you, Carlita, and the rest of you guys. Let's go on here. Um, Carlos Antonio, number four. Number four. Mm -hmm. You hardly ever think about your future. Your future. Very good pronunciation. Thank you. Very good. Um, Carlos Alfredo. Is Carlos Alfredo with us? Carlos, Carlos. You hurry. Maybe not. I Elmer, hurry. can you do number five? Uh, I never have seen her before. I ne I ha ah. Ah. All right. ¿Alguien más la tiene diferente? I have never seen. Yeah, I have never seen her before. All right. En ese caso, Elmer, lo que pasa que have seen es un presente perfecto. Entonces divido el have con el seen y ahí pongo el never. I have never seen. 
All right, es una cascarita porque es presente perfecto, de hecho. All right, a ver, um, Galileo, can you do number six? Number six. Yes. Usually. Mm -hmm. Sí, sí, sí. I use the school library most afternoon. Yes, I use the school library most afternoons. Very good. Gonzalo, can you do number seven? Number seven. My parents mm -hmm. go to the cinema about once a year. Excellent. My parents go to the cinema about once a year. Alex, can you do number eight? Hi. Is Alex with us? I don't normally wear black in summer. Mm -hmm. Okay, all right. Okay, alguien más tiene diferente la ocho? Uh, I normally don't. I normally don't wear black in summer. Eh, es porque es una oración negativa, all right? But then tomorrow, don't worry about it because tomorrow we're going to see more sentences like this one, okay? Very good, guys. Um, it's almost time to go. Esta la vamos a dejar pendiente para revisar la mañana, all right? Y esta también, y esta la vamos a preguntar, nomás entremos como review, all right? I'm going to take attendance eh, para podernos despedir y hoy se queda un ratito Carlos Antonio. Y los demás se pueden desconectar después que tome la asistencia. A ver, Alex Humberto Saldaña Rodríguez. I'm here, oh. teacher. Ana Good, night. Night. Good night. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. All right. Um, Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. All right. Uh, Francisca Elizabeth Martínez Gámez. Gonzalo Valle Valle. José Eduardo Guzmán Álvarez, Gonzalo. José Eduardo. Present teacher. Ok. José Galileo Barrera Hernández. Eh, present teacher. Present teacher. Thank you. <laughs> Thank you. Uh, Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Thank you. Luis Alfonso Martínez Pérez. <clears throat> I am here, teacher. Good Luis night. Manuel, good night. Luis Manuel eh, Muñoz Acevedo. Thank you. Norma Lizer Quintana Mancía. Eh, Olga Marina Contreras Acosta. Present. Thank you. William Mauricio González García. I'm here, teacher. Good Yolanda, night. Good night. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. I am here, teacher. Good night. Thank you. Ada Karina Cruz García. Ana, thank you, teacher. Ana, yes, thank you, Ana Karin Solis Lopez. All right, guys, thank you so much. I'll see you tomorrow. Uh, procedan con la tarea 6 y se queda conmigo un ratito, Carlos Antonio. All right, guys, bye. Good night. Bye. bye. Thank bye you, now. teacher. Thank nice you. to see you. Tomorrow. Nice to see you too. Bye. 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 Thank you. Bye, teacher. Bye. Teacher, eh, yo mañana no voy a poder estar en clase. Olga, les saludo. Eh, trate lo posible, Olguita, oye. Trate de conectarse. <ríe> a ver, Gonzalo. Yo tengo un, un parcial, un, un examen que hacer mañana. Entonces no, no voy a alcanzar a... ¿Aló? All right. Thank you. Thank you, good night. Bye, good night. Ajá, Carlos Antonio, hello. Hello, teacher. Solo esperamos que el Mercedes nos desde ahí está. Thank you. Ajá, Carlitos, ¿cómo va? How is everything? 
How of? How of? is everything? Do you understand? How of? Ever? No. How is everything? Oh. ¿Cómo va tu Is. Soso? Mm. So, 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 so. <laughs> All right, so, we're so. going to ver, Carlos, con el tema de ahora, ¿cómo estuvo? Con eso de los adverbios de frecuencia. Eh, entendí la gramática de, 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 de cómo usar los adverbios, de darle los porcentajes de acuerdo a, a always and never. Sí. Uh, Ajá, ahí variando exacto. entre ellos. Exacto, sí, sí. Sí, sin embargo, hubo una, un ejemplo uh -huh. donde era de un poco diferente. Bueno, de hecho, la, 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 no, le, no le prestamos atención como grupo a una que, que ahí decía, not very often. Ajá. Often. Ok. Esa no la entendí. El not very, acuérdese que often como tal solito es seguido, ¿verdad? Y si yo sí. le digo not very often es no muy seguido. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, okay. por decirle algo, I go to the I I go I not go to the park very often. All right, pero generalmente es como mejor para no complicarlo usamos como I hardly ever go to the park. En otras palabras yeah. no voy muy seguido. Mm -hmm. Sí, sí, es, es similar. Yeah, it is similar. similar. Yeah. Uh, I hardly ever. Uh -huh. Ajá. Yeah, ya, okay. yeah, pretty much is the same, Carlos. Sí. Eh, en esa, en esa, como me quedé ahí estudiando bastante y hubo una oración que, que, que sí nos enredó bastante. De hecho, cuando, la, cuando, cuando, cuando los compañeros la dijeron, uh -huh. no, no la pude responder bien. De, A ver, ¿cuál era? ¿Se de, recuerda? Sí, era la número 8. Yeah. Bueno, pa, para, para empezar, no estábamos seguros si, si, si se dice. I en Jen o era James en Ice y es la segunda. Ok, ya. Yeah. Así es la 8, esa era como un poco complicada. Siempre va sí. la otra persona primero y después el yo. James en Jane I. and I, ajá, para empezar. Jane and I. El verbo era sí. Sí, exacto. Sí, pero, ah, bueno, ahí ese que, que, que estaba, el other, el Erge. Y Every, ahí es donde me confundí. Okay. No, su, no, supe, no supe cómo ordenarlas. Sí, lo que pasa es que en inglés es, por ejemplo, que yo le digo, no, bueno, lo que pasa es que en español no tenemos como una traducción exacta, pero si le digo each other, es como recíproco. Sí, el otro. Como ambos, ajá. Entonces es Jane and I see each other, es como nos vemos juntas o nos mm. vemos recíprocamente. <ríe> Sí. Right, cosa que en, en español realmente no lo tenemos como expresión. Pero yo le puedo decir a usted, por ejemplo, yo le digo, eh, Carlos Antonio, let's see each other. Es como veámonos juntos mañana en la oficina. Let's see each other. All right? Entonces, en ese caso es Jane and I see each other. Sí. Sí each es other. Uh -huh. Oh, sí es other. Uh -huh. sí es Every other. Wednesday creo que decía. Every, every Wednesday, sí. Uh -huh. Every Wednesday. Ah, sí, esa oración no la, no la supimos sí. ni por cerca. <ríe> ¿Con quién trabajó con, Carlos? Con Luis. Manuel Luis, o Luis Alfonso. Lu, Luis Manuel. O Luis Manuel, ajá. Ah, sí, Luis yo Manuel. se la pregunté a él, de hecho. Sí. Ajá. Pero... pero o sea, ni aún así le pude poner atención porque tuvimos ahí una diferencia de, de, sí. de, de, de que uno hacía una cosa y la otra. Sí, entonces ah. así, pero ya la copió bien. Sí. All right, so Jane and I see each other. Uh -huh. Entonces, cuando ves esa expresión, siempre va junto el each other. Ok. Siempre sí. va junto a esa. Uh -huh. También en, en la siguiente oración, Uh -huh. eh, yo, yo entendí que sometimes, esa sí me quedó totalmente claro, que puede ir al inicio, en medio y al final. Así es. Sometimes, es la única excepción. Sí. De ahí para allá la estructura siempre era eh, el, eh, la persona, uh -huh. I, she, she, Exacto, he, sí, sí. O con other, el verbo, 
El adverbio. No, no, perdón, el, el adverbio de frecuencia. ¿Sí? El verbo. Y se uh -huh. tenía que respetar si, si, si era la tercera persona agregarle la S. Uh -huh. Sí. Complemento. Exacto. Pero, pero hubo una que no me recuerdo cuál es realmente. Porque esa sí no, la, no llegamos a eso. Entonces me tocó irlas haciendo en el momentito. Pero hubo uh -huh. una que la mencionaron y como que la dijeron no en ese orden. Era la negativa, no. Ah, yo creo que ya sé cuál es. Espérenme. Te lo voy a compartir. Um, era de los espacios, me parece. Sí, la de los espacios, la siguiente Ajá. esa. Esa. Ahorita, sí, ahorita. Era la cinco. La cinco. ¿Revisa? Sí, 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 uh -huh. sí, yo creo que sí, sí. la cinco. Lo que pasa, Carlos, que esa para empezar no está en presente simple. Está en presente perfecto. Ah. Ok, entonces el presente perfecto se, se construye con el have y el verbo en participio. ¿Qué participio es esto? Sin. Entonces el verbo junto es have seen. Es como cuando usted dice yo he visto, yo la he visto a ella antes. Ok, entonces ahí es I have never, el never separa el have con el sin. Ah, no, 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 teacher, esa, esa la entendí, esa es la que le preguntó a Elmer. Ajá. Esa del half, esa, no, no era antes, creo que era del half. No habrá sido no. la 8 entonces. No, yo creo que la 3, la 3, ¿Sí? alguien, porque para mí hubiese sido, we, we, in the evening play, computer games, pero alguien me, mencionó algo diferente. Sí de, sí, de hecho queda mejor si usted dice We play computer games in the evening Porque es una expresión Ajá, de tiempo Exacto, uh -huh. exacto esa, 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 eh, esa, esa sería diferente Lo que pasa es que estamos ocupando una preposición de tiempo In uh -huh. ¿Se acuerda? In the morning, in the afternoon Entonces, por ejemplo, usted ¿Sí? dice I have classes in the morning Entonces, la expresión con la preposición de tiempo In Va al final de la oración, Carlos. Mm -hmm. Sí. sí Usted ya, dice, ya, ya, I oh, have oh. classes at night. No dice, I at night have classes. Sí, ahorita le entendí. Uh -huh. le entendí. Porque es no, una no, preposición no era, de tiempo. No era bajo la misma estructura. No, no, porque es, eh, acuérdese que in, hemos visto tres cosas, Carlos. Sí. Eh, hemos visto, por ejemplo, las preposiciones de tiempo que eran in, on, at que se vio en el primer módulo, curso, la semana pasada que vimos expresiones de tiempo. Entonces, tanto las preposiciones de tiempo, in, on, at, como las expresiones de tiempo, once a week, every year, eso van al final. Las mm -hmm. adverbios de frecuencia que estamos viendo ahora, esas sí van en medio. ¿verdad? Con Entonces, la excepción de sometimes. Con, exacto, con la excepción de sometimes, ¿verdad? Entonces, pero, pero, pero si no, va, va, va en medio. Exacto. Uh -huh. okay, sí. right, okay, entonces, okay. esa era porque es, eh, estamos ocupando una preposición de tiempo, que en este caso sería okay. ir. Sí, right. yo no la pude interpretar bien por eso. Creí que Ajá. era siempre de, de los adverbios de frecuencia, pero no es adverbio Ajá. de frecuencia. No, no, exacto, no, no es adverbio de frecuencia, es una preposición de tiempo, in. Uh -huh. Sí, sí, ya pues sí. Hoy sí me queda claro. Hoy sí. <ríe> sí. sí, hay como varias cositas, ¿verdad? Que tenemos que ir recordando. Pero entre más lo va viendo, Carlos, entre más lo va, más lo va practicando y el, lo va asimilando mejor. Porque al final, a veces nos vamos por oído. Usted dice, no suena bien. ¿Verdad? Quizás. Vale porque porque esa, esa que le pregunté, la, la número 7 u 8, esa, cuando la estábamos leyendo, no sonaba bien. Ajá. La, la de James en Ajá, I. Jane and I. <risas> Así como la, la construimos, no sonaba bien. Ajá. Sí, sí, definitivamente sabe que estamos, estábamos claro. mal. Claro, sí, All right. Sí, a veces, una vez, usted como se, seguimos practicando y todo, de repente a veces no nos suena bien por oído y usted dice, no, algo está mal aquí, eso no, no funciona, ¿verdad? A veces se nos olvida el nombre gramatical de lo que estamos viendo, pero por sonido usted dice, no, esto no está bien, <risa> ¿verdad? Entonces, y eso sucede sí, sí. mientras más lo practica y más lo, más lo usa, ¿verdad? All right. Okay. Very good, Carlos. Igual, con el, igual esta semana, de una u otra forma, seguimos relacionando el tema o los temas con el presente simple, porque es bien importante poderlo dominar. 
¿verdad? Entonces, parte del presente simple son los adverbios de frecuencia. Uh -huh. Y rap, rap, rapidito, rapidito, dígame, solo dígame, en dígame. la página número 19 de la, de, de la presentación, cuando ¿Sí? dijo de, de que respondiéramos las preguntas, uh -huh. donde decía la pregunta, how often does Anne check her email? Ok. Yo puse, she always check her, her emails. Sí. Ella siempre chequea, pero es checks. Checks, exacto. Sí, sí checks, siempre. Her, her email. Sí. Sí. Okay, Porque esta es, es que, una persona singular, presente, simple, afirmativo. Que también escuché que alguien respondió diferente y solo se pasó a la, a la siguiente pregunta. ¿Y se acuerda cómo lo habrán contestado? No, 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 no me recuerdo. Porque ahí me quedé leyendo y, y me quedé viendo, buscando lo de la estructura. Y, y, y si era Creo que así, contestaron, she checks her email every two hours, creo. Ah, sí, creo Ajá. que sí. No, eh, un verbo y Nora lo contestó así, she checks her sí. email every two hours, que está, está también bien. O sea, acuérdese que hay como varias formas de contestar lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. en este caso, Dinora ocupó... Eh, una expresión de tiempo every two hours. ¿Verdad? En el caso eh, suyo, por decirle algo, o she always, por decirle una cosa, she always checks Check her email. Her uh -huh. email. Uh -huh. También era correcta. Sí, también es correcta. Uh -huh. y, en la, y en la segunda, cuando siempre preguntan why, why it's, it's important to check the email every day, uh -huh. siempre deberíamos de responder because. Sí, siempre. Siempre. Porque yo lo puse, because uh -huh. she believes it is important. Excelente, sí, está bien. Y, 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 y alguien puso, no, no, no dijo because, sin embargo, creería que también es entendible. Sí, y sin embargo, dijeron, sí, es mejor ponerle el because, Carlos, siempre. Cuando preguntan why. Sí, es como en español, yo le digo, ¿por qué viene tarde? Se me dice, porque había uh -huh. tráfico. No sí. solo me dice tráfico, I'm like, ¿Verdad? Entonces sí, sí necesitamos el picos en ese caso. Ajá. Ah, ok. Uh -huh. okay. Suena mejor. Ok, teacher. All right, Carlitos, very good. Ah, pues, gracias a seguir, a re, seguir repasando. Sí, gracias claro. Por, gracias por, también por el repaso. No, 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 al contrario. Gracias a usted por quedarse unos minutos extras. Lo veo mañana. Cuídese. Adelante con la tarea y eh, mañana. Sí, you tomorrow. Yes, see you tomorrow. You. Bye, you're welcome. Good night. Bye, good night to you too.